上古奇书《山海经》，说地理，说物产，也说了很多奇人怪兽。这是一部地理博物志，远古生存指南，还是先人童年时代的真实智语？光怪陆离的言语中蕴含一股子神奇，让书写它的族群战胜种种磨难，延续至今。让我们回溯历代解读，用惊人神思连接远古初心，让《山海经》再度惊奇。距离地球一点五亿公里，有一个巨大的核反应堆。它散发的光热，就像播撒火种与光亮。地球在恰好的位置，捕获它万万分之一的能量，就滋养回馈出万万种生命。基于对生命繁衍、光明的渴望，在中国神话里。太阳不再孤单，他还有很多兄弟姐妹。《山海经》里的世界，太阳的家在遥远的西河之国，那里是著名的太阳国度。西河是帝俊的妻子，她生了十个太阳，十个太阳每天轮流升空，把光热。带给人间。世界之初，先民看到的是一个布满神话的天空。每个小孩子从他的这种本能出发，然后开始逐渐的被社会文化规训的这个过程，就很像人类社会从无知、从蒙昧，然后走向文明的这个过程。所以，小孩子的很多思维方式，你会觉得他跟神话是很像的。这不。这个叫豆豆的男孩，对每天升起的太阳，有着自己的想象和理解。我特别怕黑，幸好每天一早都有太阳哥哥出来陪我玩。每天一个，总共有十个太阳哥哥。从画册里看到，太阳哥哥是只黑色的鸟。我把它剪下来，再跟射箭的小人在一起，我们一起玩打猎喽。猎人就要射出弓箭，天突然黑了，难道太阳哥哥在偷懒？原来今天正在值班的太阳哥哥，外号叫做特困生。这不，他脑袋一歪，睡着了。于是地上没有了光。这是西河边日的故事。古人以为，是神鸟载着太阳东升西落的飞翔。太阳既是人，又是神，也是三足金乌的化身。太阳妈妈名叫西河，是屈原在《离骚》里吟诵的太阳女神。她驾着龙车，驮着太阳金乌，按照规定的路线，给世界带来光明。这和希腊神话描述的太阳神乘着四匹火马拉的日辇一样，只是十个太阳儿子，每天轮流值日。神话其实就是我们不太了解这些周围的大自然，我们就用自己的这个生活去去理解它。早晨一个太阳值了一天班然后第二天换一个新的太阳哈，然后他又出来值班。我觉得也是有中国人的这种家庭的亲情的这样一种投射在神话里面。十七世纪朝鲜绘制的《天下总图》里。《山海经》描述的扶桑树在极东之地，《山海经》海外东经里说
黑齿国北，汤谷的水中有扶桑树，这是太阳升起的地方。十日在扶桑树上的位置为九下一上，这是为升空排次序呢。《大荒东经》里也描述了一个太阳刚回来，一个太阳就升起，太阳都被金乌鸟驮着。没有升空的太阳金乌母，只能待在扶桑树上，他们无聊极了。瓜大王跟爱金口叽叽呱呱密谋着什么？蒙多尔鼓着腮帮子，比划手势，在装酷，飞得快，正扇动翅膀，在两个枝头来回飞，只有第十日老老实实睡觉。这时，远处传来农民和刹车的声音。新屋们假装在睡觉。在威严妈妈的指挥下，升空仪式开始。刚下班的金屋占据最低的一个枝头，其他太阳宝都老老实实的，逐个飞高一个枝头。他们每飞高一个枝头，就能离妈妈的怀抱更近了。说十日是代表着过去的一种立法制度。我们古人把一个月分成三个旬：上旬、中旬、下旬。甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，是吧？十个。可是从字面上讲，十日也可以是十个太阳。因为日既可以是一天的日子，也可以指太阳。日子有俩含义，所以这个时日呢，就出现了歧义，语言发生了疾病。洗澡是太阳宝宝跟妈妈最亲近的时候。今天轮到洗澡的太阳宝，仿佛在撒娇，嘟囔着令人柔软的太阳雨。终于轮到俺了，抱抱抱抱，洗洗，洗和妈妈，心都快化了。当代学者认为，很多神话故事往往印证了天文历法。那么，再结合《山海经》里所说，西河生了十日，也可以理解为他创造了十天为一个周期，每十天一轮换的历法，而西河。遇日于甘渊和十日所遇的汤谷，都是太阳洗澡的地方。西河不仅生育了太阳，而且行育婴礼，人情味十足。太阳宝宝真想在水里玩一天啊！西河妈妈说，接下来的事情才是太阳宝宝们最要紧的责任。洗完澡的太阳金乌飞向扶桑树上最高的枝头，此刻正是晨明，万物开始有光。金乌站在扶桑树之巅，准备出发。此刻是匪明，金乌跳上了龙车，向西出发。后世《淮南子》续写了《山海经》的太阳神话，说。太阳一天要路过十五个地方，据此划定了十五个时间。每到一个地方，天光就换了一种颜色。远古中国人的时空观就这样形成。那中国古人呢，就每天会观测到太阳会从东边升起，从西边落下。那我觉得循环和转化，然后实际上是就是早期神话的一个最基本的一个功能。他去解释为什么可以这样这样日升日落。太阳金乌到了昆吾，是阳光最足的时刻，是正中；到了悲泉，龙车不能继续前行，太阳金乌独自走进鱼渊，坠向蒙古。他的光芒不再照耀大地，月亮宝宝接替他掌管天空。日月这样循环，人们这样作息，千百年从无差错。
这个太阳落下去之后去哪儿了？明天为什么又从东边升起来？理论上说，它应该从西边升起来才对啊。中国古人认为地面浮在水上面，所以太阳也会落到水面去，然后太阳就从这个玄冥的大水里面回到了东边。所以玄冥就是黑色的大水，然后太阳再从东边明天升起来，所以整个就把中国在古代去描述时间的循环和空间的结构给它整合起来了。太阳妈妈每天忙得团团转的时候，太阳爸爸在做什么呢？太阳爸爸名字叫帝俊，是中国神话里非常有。的天地，它不仅有十个太阳宝宝，还有十二个月亮宝宝。月亮的妈妈是帝俊的第二个妻子长溪，跟太阳妈妈西河一样，长溪每天也给月亮宝宝洗澡，送他们去天上接替太阳，掌管帝俊族夜晚的天空。后人认为，西河、长溪。是最早的天文历法掌管者，共同挥洒着十日十二月，稳定着阴阳秩序，甚至在后世，掌管天文的官员名称就叫做西河之官。而我们的历法呢，一种是太阳历，一种是月亮历。阴历呢就很直接，我们看月亮，但因为月亮它有一个呃圆缺盈亏的。一个过程看起来，我们一看，哎，满月的时候大概是十五、十六了。而太阳制定出来的历法呢，它能反映春夏秋冬。所以后面我们为了更好的就为这个农业服务呢，我们就把它合起来，叫阴阳合力。既然有了十日，轮番光照大地，也要有十二明月给夜晚挥洒月色华光。人们用太阳历、月亮历作为刻度，生命的长短就有了度量。那么，帝俊在人间的后代，理所当然的在这片日月轮番照耀的土地上繁衍生息了。在《山海经》里，帝俊的名字竟然出现过十六次，满篇都是。帝俊生了这个人，又生了那个人，而且都是一些神奇的人。他第三个妻子娥皇，生下了三身之人，居住在不停之山，吃鼠骨充饥。他的另一个后代，钟嵘之国的人，学会了吃野兽充饥，还驯服了豹、虎、熊、皮等四种动物。帝俊的儿子后继发现了白骨，孙子叔君学会了耕种，义军是个能工巧匠，发明了各种农具，曾孙番玉制作出最早的舟船，番玉的孙子吉光造成了最早的木车。帝俊的儿子彦龙发明了琴瑟，在帝俊的后代中，最神奇的是思幽之国。思幽的儿子思氏不妻，女儿思女不夫。思幽之国的男人和女人，只要深情对望一下，就能繁衍出子孙后代。这些记载中。依稀体会到帝俊是远古八个部族所推崇的始祖，这些部族也把日月作为帝俊的后代，打造了天空、日月、地上的帝俊神国。在他们的神话幻想中，天体的历史是和人间的历史交织在一起的。帝俊公认是商朝人崇拜的。最高天神。现在我们出土的甲骨文都是算卦用的，就是算卦用的。这里边居然就能出现一个被称为高祖俊的这么一个神灵，就是帝俊。《山海经·大荒东经》描述了这样的场景
，有一群长着五彩羽毛的鸟相对而舞。帝俊特地从天上下来和他们交友，他在下界设立了两座祭坛，由这群五彩鸟掌管着。自打我族居于此地，五彩鸟们就飞了。我知道五彩鸟的秉性，哪里兴旺，它们就飞到哪里；哪里衰败，它们就会离开。奉它们为不足神鸟，一根羽毛也不能伤害。于是，日月运行，人间国度，以鸟为图腾的信仰系统都完善了，一个原始的理想国出去。规模，帝俊他是日月神话之主啊，是吧？这个神话早早就衰落了。要说保护非物质文化遗产呢，这个早在汉代帝俊应该保护的，你看他就就失落了。神鸟崇拜的太阳神话，在后世最终湮灭了。什么原因导致的？《山海经》没有给出答案。斗转星移。再提及时日的是汉代《淮南子》，说尧帝时代出现了时日并出的惊世场景，异常的天象，也许是一次极度的炎热导致。时日的话，我认为可能还是源自于早期的这种炎热、火辣这种崇拜，或者是甚至跟这种，呃，人们对于这个自然灾害当中的旱灾的这种对抗。有关系。天上只有一个太阳，为什么古人会说天上有十个太阳呢？他们看到了一种自然现象，叫幻日。高空出现的一些冰晶，通过反射呢，就我们都看到，有好像是有几个太阳，其实是视觉误差。也许，因为太阳神话的开端太温馨，又以极端的时日并出。残酷收场，太阳一家人的亲情眷顾未及抒发，就戛然而止。即使牵强的演绎出故事缺失的部分，也摆脱不了伤感落寞的意味。一家人，妈妈天天忙着照看太阳儿子，一天换一个，每天给世界带来光明，爸爸却从不出现。太阳宝宝们逐渐长大，变得强壮。他们会做出什么事情呢？哎，日复一日，日复一日，我都长大了，妈妈还要给我洗澡。哎，日复一日，日复一日，不用妈妈假日，我们自己也能照耀大地。就要被妈妈鞭尸，成天像一个傻鸟一样待在树上。我受够了，我要出去尽情燃烧，释放光和热。有一天，那个该下班的太阳金乌不但没有西沉，反而逆转向东。向着天空的中央高速滑行而去，同时在东方，另一个太阳金乌鬼鬼祟祟探出头，然后猛地向中央滑行了过去。两个太阳兄弟在昆仑之地胜利会师了，于是，本该出现月亮的天空出现了两个太阳。这边按正点升起的月亮宝宝，看到太阳这哥俩像被光热湿掉了一样，使不出一点力气，他的皮肤都被烧焦了。扶桑树那边的太阳金乌也都被吓得目瞪口呆。中国民间神话里有很。多多日并出，多月并出的传说，有两日，有十二日
，还有七十二日一起出现在天空。不知先民经历了何种天象及灾难，宇宙正常秩序被破坏掉。神话就以日月运行的变数体现出来。你们，你们这些无法无天的孩子，可闯下了大祸。两日并出是谁的主意？两日出，鬼怪现，大地生灵涂炭呐！山海经》里有这么一段记载，耐人寻味。帝俊赐给一红色的弓，白色的带绳箭，叫他去扶助下方的国家。义于是开始去拯救下方人民的各种艰难困苦。至于我们耳熟能详的“义射九日”的故事，已是《淮南子》一类书的记载了，《山海经》从未提及。这暗示着《山海经》神话对帝俊之妻西河所生的时日，别有一番亲切的感情。《山海经》里，时日永远可爱，不会成为捣乱的孩子。这把弓箭，下可以除暴，上可以射日，你要用它去帮助人间。亦背负着帝俊的嘱托走向了人间。帝俊呢，他的日月神国逐渐退出神话的舞台。有关这个太阳家族的神奇传说，只是在后世典籍中罕见记录。有人说，帝俊是一个谜一般的神话人物，他的事迹不为正史所载，只见于《山海经》中。从太阳神话可以看出。天上十日，十二月轮流升空，推演到一个完整的人间世界，映射了远古多个部族劳作生息，从无序走向有序，逐渐兴盛强大的过程。他们创建了天地人浑然一体的信仰系统。所以我们今天呢，重新读《山海经》，我们重新来讲述帝俊。实际上，我们又是重建了我们一种神话系统，不能让我们的神话资源哈再像帝俊这样丢失千年的这样一个悲剧发生。三星堆的青铜神树上的九只神鸟，也许就是扶桑树和太阳金屋的印证。离太阳神话过于久远，我们只能通过《山海经》点滴记载，试图一窥端倪。这算是瑰丽神奇的《山海经》，留给我们无数想象中的一种可。